definiert werden soll. Und zwar geht es um die Funktion f von x gleich x hoch x. Und wenn man das differenziert, dann kann man das mit Hilfe der Logarithmen tun. Das haben wir alle mal gesehen vor einiger Zeit. Man geht aus von der Funktion, die in einem bestimmten Intervall definiert und stetig ist. Dann habe ich also f von x gleich x hoch x. Jetzt logarithmiere ich diese Funktion. Dann habe ich ln von f von x gleich Exponent mal Logarithmus der Basis. Und wenn ich das jetzt differenziere, dann habe ich erst einmal ln x differenziert, das ist 1 durch f von x. Und f von x ist aber wiederum selbst eine Funktion. Das heißt, der ganze Ausdruck hier ist verkettet, deshalb muss ich noch die Ableitung bilden. Also nochmal f' von x. So, auf der rechten Seite haben wir nichts anderes als ein Produkt. Dann ergibt sich hier nach unserer Produktregel, ich schreibe die mal an, die wäre ja u mal v gestrichen gleich u' mal v plus u mal v'. Also u' x abgeleitet ist 1, dann mal ln x bleibt konstant, dann plus x und Ableitung von ln x ist 1 durch x. Aber also diese Zeile. Wenn ich das Ganze mit f von x multipliziere, ergibt sich f' von x gleich f von x, das ist dieser Wert, mal dem, der hier steht, also mal ln x und dafür können wir 1 schreiben. Und nun äh, muss ich wieder f von x äh, durch die Funktion ersetzen. Und dann haben wir f gestrichen von x gleich x hoch x mal ln x plus 1. Für euch kein Problem. So, dann äh, wollen wir uns noch ein paar andere Beispiele anschauen. Die Beispiele könnten zum Beispiel lauten f von x gleich x hoch Sinus x bzw. f von x gleich x hoch Cosinus x. Und das erste haben wir mal differenziert, dann haben wir wieder f' von x mal 1 durch f von x. Und das ist wieder ein Produkt. Sinus abgeleitet ist Cosinus x. Dann mal ln x. Dann bleibt der Sinus konstant und ln x abgeleitet ist 1 durch x. Jetzt multipliziere ich wieder hier mit dem Nenner. Dann haben wir f' von x gleich Cosinus von x mal ln x plus Sinus x durch x, aber mal f von x. Und für f von x wieder die Funktion eingesetzt, dann haben wir x hoch Cosinus x mal Cosinus x ln x plus Sinus x durch x. Bis hierher. Okay.